Sempre existirão crianças problemas. São inquietas, barulhentas, interrompem, não dão atenção ao professor. A novidade é que elas agora estão recebendo medicação para controlar o comportamento. O uso de remédios psiquiátricos explodiu na América. Nenhum país medica tanto as crianças como os Estados Unidos. Hoje, nossa reportagem vai investigar os debates nas escolas, consultórios médicos e lares de todo o país. Estamos dando a nossos filhos muita medicação? Vamos ver três famílias que acharam sua resposta a essa questão. Medicar ou não medicar? Geração RX. Ler, escrever e vitalina. Em toda a América começa um novo dia. E os lares acordam para a rotina diária. Acordar as crianças e aprontá-las para a escola é a primeira tarefa, que desencadeia uma série de apressadas providências. Mas em 4 milhões de lares, um novo ritual foi acrescido à rotina diária. Um ritual que inibe a própria essência da infância. E é bastante controverso. Enquanto os corredores se enchem de alegre burburinho, as enfermarias prosseguem o ritual. O dia todo, milhões de crianças visitam as enfermarias escolares para tomar o remédio prescrito pelos médicos. Mas não é para resfriado nem alergia, é para problemas de comportamento e para algumas pessoas não existem. Distúrbio de hiperatividade com deficiência de atenção. Esse é o distúrbio infantil mais diagnosticado na América. Os sintomas incluem dificuldade de concentração, inquietação e impaciência. O comportamento normal de toda criança. Então, quando vira DHDA? These symptoms have to be so extreme that they are producing impairment in major life activities. They also have to come on early, they also cannot be due to other mental disorders, and they have to be occurring to a severe and frequent degree that it is clearly well above what we see in normal children. Esse é só um lado do debate sobre o DHDA. O outro nem reconhece o distúrbio como um mal real. Isso dividiu a comunidade médica. ADHD is not a valid medical disorder and we know exactly what it is. Doctors, psychologists, psychiatrists, pediatricians who want to create compliance who want to subdue children and to use drugs to do it have made up a list that contains all the behaviors that are annoying and distracting teachers in overcrowded classrooms. And what are all those items hung together by? Not by a disease or a disorder, they're just a complete list of classroom behaviors that make it hard to manage a kid. Um adolescente foi diagnosticado com DHDA, tomou Ritalina e caiu numa espiral de insônia, desnutrição e psicose. It was like I was a zombie, zombie. Couldn't control myself. My brain was telling me stuff I couldn't. I would do sad stuff. Well, Pikachu, I want to see you. <risos> Michael sempre foi ativo e energético Meio difícil talvez Mas como a avó sempre dizia Meninos são meninos E quando Michael entrou na escola Seu gênio irrequieto não agradou a professora She claimed that he was um, impulsive Hyperactive Distracted He exhibited behaviors that were not, that the school did not look at as acceptable. A escola pediu a Patty que desse uma medicação a Michael. Patty deixou claro que não gostava da ideia. 
mas a escola afirmou que Michael se daria bem com Ritalina, o remédio mais popular para o tratamento do DHDA. Ritalina é o metilfenidato, um estimulante quimicamente parecido com a cocaína. O serviço de controle alerta contra o uso abusivo. There's no question that, that Ritalin and other drugs like it are chemically similar to cocaine, but they're not cocaine, and that's important to say. There are at least three classes of medications that are very useful for ADHD. Ritalin is one of them. It's a type of stimulant. It's quite effective. Mas há quem discorde. There's no evidence that these drugs improve academic performance or that they improve learning. What they do is subdue the brain so that the child will sit down and shut up. A escola insistia no Ritalina como solução do problema de Michael, mas Roman, seu padrasto, começou a questionar os motivos da escola. I think that they were looking to have more of a controlled classroom. They were looking to have all the kids quiet, sit in their seat to do their work. And Michael wasn't always with the program. No final do primeiro grau, Fetty acabou cedendo à pressão e pediu uma avaliação de DHDA. A professora de Michael assumiu o comando. She basically filled out a form. This form that she filled out, she checked off his behaviors, mailed it to the pediatrician, and based on the teacher's report, she diagnosed him with attention deficit hyperactive disorder and um, prescribed Ritalin. Alice Dukas, conselheira escolar de Chicago, admite que em todo o país os professores são os maiores inimigos do DHDA. The schools are in the trenches, no question about it. We're the ones that find out a lot about a number of things, including ADD and ADHD. Um, and because we are, we're asked to handle it. Segundo os críticos, esse é o problema. O diagnóstico é rápido e se baseia na observação de professores, médicos e auxiliares sem treinamento psiquiátrico. There are many individuals who take care of children who have never been trained to make psychiatric diagnoses. And unfortunately, these are the first line individuals who see the children and very often make a diagnosis and give a prescription. Mas um psiquiatra não pode observar todas as crianças de uma vez. Precisa confiar em outra pessoa. Teachers, parents, even family practitioners and pediatricians really are people who are screeners. They're people who should be detecting children who seem to be at risk for the disorder. Having detected them, they should then refer these children on to the experts in the mental health field who are well trained in differential diagnosis. Mas, como no caso de Michael, nem sempre é o que acontece. A avaliação dos alunos acaba parando no consultório do pediatra. It could easily be overdiagnosed or misdiagnosed. If a pediatrician uses his or her observations, um, is that really enough? I don't think so. I, I think you need to have an educational diagnostic person who has uh, the expertise in this area. Um profissional experiente começa a avaliação com esta bíblia de cabeceira. É o Manual de Diagnósticos e Estatísticas de Distúrbios Mentais, o DSM, que lista 18 sintomas de DHDA, entre os quais não escutar, desviar a atenção, falar demais, interromper conversas, mãos e pés enriquecidos. A criança deve ter pelo menos seis sintomas de THDA. Mas será esse critério objetivo? Well, you know, that's precisely the problem here. The problem is that there is no biological test, no blood, uh, blood test, no brain scan that precisely defines this. And we have a list of symptoms, but they're all based on most of parent and teacher reports, and so they can be quite subjective. Michael tomou Ritalina durante um ano e o segundo grau foi um sucesso. Os professores fizeram brilhantes relatórios de seu comportamento perfeito em classe. 
A letra melhorou, ele se mantinha na carteira e não distraía os colegas. Mas no terceiro grau, Michael começou a exibir um comportamento estranho e diferente. Tão diferente que Patty, Roman e Michael entraram por uma trilha tortuosa de psicose, expulsão da escola e acusações de negligência médica. É o que veremos a seguir em reportagens investigativas. Michael, identificado como portador de DHDA, distúrbio de hiperatividade com deficiência de atenção, tomava Ritalina como tratamento. Mas após um ano, seu comportamento mudou para pior. He would chew mostly in school, eat paper right up. I mean, tissue paper, if he had a tissue, he would eat it. Um, regular loose leaf paper, he would eat notebook paper. Um, forget pencils, he would chew them, he would eat them. Um, it was very disturbing, disturbing. A pediatra substituiu Ritalina por Dexedrina, outro estimulante, mas não adiantou. A ansiedade de Michael aumentou. Ele perdeu o apetite e começou a emagrecer, além de não dormir. O psicólogo da escola sugeriu que ele fosse a psiquiatra. Em minutos, o diagnóstico foi distúrbio de ansiedade social. Remédio receitado, Paxil. She never, ever told me that Paxil was not FDA approved in children under 18. Um, she never told me that there was no studies done on children. She didn't make me aware that there was no studies done on the effects of dexedrin with Paxil, combined with Paxil. Um, I, at one point I had asked her, is it okay to pull him off the dexedrin if I'm going to give him the Paxil? And she says, no, they're perfectly safe together. Paxil é um antidepressivo desenvolvido para adultos. E embora não seja aprovado para menores de 18 anos, os médicos podem receitá-lo pois é aprovado para adultos. Paxil very specifically overstimulates the serotonin portion of the nervous system, which is a really an extensive web of nerves that goes throughout the brain. Then you introduce a stimulant in the situation and now you're overstimulating serotonin another time. So in fact, you kind of got a chemical storm going on in the brain. Patty e Roman já não reconheciam Michael, que se tornou agressivo. Numa noite, transtornado de raiva, ele atacou a mãe e foi mandado para o quarto a fim de se acalmar. Quando Patty foi vê-lo minutos depois, Michael havia sumido. This was during the time that he was on the back. And one of the side effects of the back always is that um, psychosis. And I guess he was going through the psychosis of it. And... He um, jumped out the window to go and put the foot. Of course, your heart jumps at your throat. You know, you, the worst things start running through your mind. We got in our cars and we ran around all in shock. And Patty finally says he rode his bicycle all the way to his father's house. His father was 10 miles away across the drive. Depois de três semanas e meia de medicação, Patty e Roman cortaram o Paxil. Estavam convencidos de que era ele a causa do comportamento de Michael. Mas não imaginavam que cortar o Paxil de uma vez poderia causar sintomas perigosos de abstinência. Alguns dias depois, Michael batia com a cabeça na carteira sem cessar, dizendo que ouvia vozes. A psiquiatra telefonou para Patty e avisou que Michael estava num surto psicótico devendo ser hospitalizado e tratado com antipsicóticos. Ninguém sugeriu que os remédios podiam ser a causa de tal comportamento. I am outraged that we go ahead and drive our kids into a state of psychosis with a drug and then instead of being honest and honorable with the parents and say, oh my God, this is something the drugs can do. It's happened with the start of the drug. Let's stop the drug. And instead, you tell the parents, well, we'll give another drug to the child. They were about to give this boy a, an unapproved in children, antipsychotic agent that could have made his tics permanent, horrendously bad. 
could have turned them into serious grimaces and twitches. And I'm seeing this in my practice. It is an American outrage. Patty Roman recusaram-se a hospitalizar Michael ou a dar-lhe um novo medicamento. A afirmação de que o menino estava psicótico foi a gota d'água para Roman. And that's what the term enough's enough. No more. No more medications. Michael retornou à escola livre de medicação. Patty queria terapias alternativas para o filho. A escola discordou dessa abordagem, temendo que a hiperatividade reaparecesse. Queriam que Michael voltasse aos remédios. Por fim, a diretora disse a Patty que se ela se recusasse a medicar o filho, nada mais poderiam fazer para ajudá-lo. E ele foi dispensado da escola. My heart just... It was awful. It was just heart-wrenching. It, it was like the saddest moment in my life. Michael ficou em casa e Patty concordou em chamar um professor em caráter provisório. A escola contactou o serviço de proteção ao menor. E no dia seguinte, Patty recebeu a visita de um assistente